அழகு டீஸ் நம்ம பேஷ் நம்பர் ஹண்ட் அண்ட் ஃபைவில் இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ் செக் பாயிண்ட் அப்படின்ற இதை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து லாங்குவேஜ் செக் பாயிண்ட் அப்படின்ற போது நமக்கு ஸ்போக்கனில் யூஸ் ஆகும் மோஸ்ட்லி ஸ்போக்கனில் யூஸ் ஆகும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப் இந்த மாதிரி ரெட் கலர் கொடுத்து டவுன் தம் காட்டினா தப்புன்னு அர்த்தம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தப்பு அப்போ க்ரீன் கலரில் கொடுத்து மேலே காட்டினா நம்ம ரைட்டாக சொல்கிறோன்னு அர்த்தம் அப்போ இது ரைட்டு இது ராங்குன்னு சொல்லும்போது அதுக்கு என்ன ரீசனுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் தானே அதை பர்ஃபெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் இந்த ஐக்கன் சரிங்களா இப்போ ராங்காக என்ன சொல்கிறோம் அது ரைட்டாக எப்படி சொல்கிறது அது ஏன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஐ லாஸ்ட் நைட் வென் டு சினிமா நான் லா போன நேற்று நைட்டு சினிமாவுக்கு போனேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தப்பு அப்போ கரெக்டாக எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஐ வென் டு தி சினிமா லாஸ்ட் நைட் நான் சினிமா இது தமிழில் நம்ம மொழி பெயர்க்கும் போது மாறும் சரிங்களா ஸோ ஐ லாஸ்ட் நைட் வென் டு சினிமா தப்பு ஐ வென் டு சினிமா லாஸ்ட் நைட்ன்றது ரைட்டு இதில் ஒன்றும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் எப்பவுமே வேர்ப் தான் வரும் இங்கே வென்ட்டுன்றது தான் வேர்ப் இங்கே லாஸ்ட் நைட்ன்றது வேர்ப் கிடையாது அட்வர்ப் அதனால தான் அப்படியும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்னொன்று நீங்கள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அட்வர்ப்ஸ் ஆர் அட்வர்பியல் ஃப்ரேசஸ் இங்கே ஃப்ரேசஸ்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் ஒன்றா சேர்ந்து வந்தால் அதுக்கு பேர் ஃப்ரேசஸ் மீனிங் கொடுக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் நைட் எடுத்துக்கோங்களேன் லாஸ்ட் நைட்ன்றது நேற்று நைட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ அது ஃப்ரேஸு ரெண்டு வெவ்வேறு வார்த்தைகள் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு முழுமையான மீனிங் கொடுக்கும் அப்போ அது ஃப்ரேஸ் ஆனால் சப்ஜெக்டோ வேர்பா அதுக்கு இல்லை அப்போது அட்வர்ப் ஒரு அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் ஆஃப் டெஃபினட் டைம் லைக் அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு டைம் சொல்லக்கூடிய அட்வர்போ இல்லை ஒரு ஃப்ரேஸஸோ வந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டர்டே நேற்று டுடே இன்றைக்கி டுமாரோ நாளைக்கு லாஸ்ட் வீக் போன வாரம் டூ மந்த்ஸ் எக்கோ ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆர் யூஸ்வலி பிளேஸ்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி சென்டென்சஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்தால் அதாவது குறிப்பிட்ட டைமை சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்தால் அது வந்து எப்பவுமே சென்டென்ஸுடைய எண்டில் வரணும்னு சொன்னாங்க ஒரு வாக்கியத்தினுடைய கடைசியில் வரணும்னு சொன்னாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே லாஸ்ட் நைட்ன்றது குறிப்பிட்ட டைமை சொல்லுது இல்லையா அப்போ அதனால் அந்த சென்டென்ஸுடைய கடைசியில் தான் அது வரணும் அப்படின்றாங்க இஃப் யூ வாண்ட் டு எம்ஃபசைஸ் ஒருவேளை நீ வந்து லாஸ்ட் நைட் நான் போனன்றத நீ குறிப்பிட்ட சொல்லணும் நான் அதுதான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னா வி புட் தி அட்வர்ப் அட் தி பிகினிங் நம்ம அந்த மாதிரி இடங்களில் நம்ம கொண்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுக்கலாம் அதாவது சப்ஜெக்ட்டுக்கும் முன்னாடி போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் லாஸ்ட் நைட் ஐ வென்ட் தான் சினிமா ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஐ லாஸ்ட் நைட்டுன்னு வந்திருக்கப்போ அதுதான் தப்புன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே சொல்கிறபடி நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா லாஸ்ட் நைட் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்து போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட் நைட் ஐ வென்ட் டு த சினிமா அப்படின்னு போட்டாலும் ரைட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு எஸ்டர்டே ஐ வாஸ் வெரி பிஸி அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகள் குறிப்பிட்ட டைமை சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒன்று ஸ்டார்டிங்கில் வரலாம் இல்லை கடைசியில் வரலாம் ஆனால் இடையில வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஆகிங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் புஷ்பா கேம் ஹியர் டூ மந்த்ஸ் எகோ புஷ்பா ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்தாங்க டூ மந்த்ஸ் பிஃபோர் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்கள் அது தப்பு இப்போ ரைட்டான வேர்டு என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பா கேம் ஹியர் டூ மந்த்ஸ் எகோ எகோ அப்படின்னு வரது தான் ரைட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா பாருங்கள் எகோ இஸ் யூஸ் டு ரெஃபர் ஃப்ரம் தி டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் ஸோ எப் போல எப்போ அந்த ஆக்ஷன் நடந்துச்சோ அதை வந்து சொல்கிறது தான் வந்து எகோ அப்போது புஷ்பா எப்போ வந்தான்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டா இல்லையா அப்போ அது வந்து அந்த டைமை குறிப்பிட்டு சொல்லுது பிஃபோர் இஸ் யூஸ்ட் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன் த பாஸ்ட் பிஃபோர் அப்படிங்கிற வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைமை சொல்கிறதுக்கு தான் வந்து நம்ம பிஃபோர் யூஸ் பண்ணுவோம் எகோ அப்படின்றது எதுக்கு அப்படின்னா எந்த நேரத்தில் அந்த ஆக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எகோ யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவே பிஃபோர் அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் பா அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் முடிஞ்சு முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லலாம் பாஸ்ட் டென்ஸை சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த டைமை குறிப்பிடுறது தான் பிஃபோர் யூஸ் பண்ணோம்னு சொல்கிறாங்க அப்போது பிஃபோர் யூஸ் பண்ண ராங் எகோன்னு யூஸ் பண்ண ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஷீ ஆங்கிரிலி ஸ்போக் ஷீ ஸ்போக் ஆங்கிரிலி ஸோ இந்த ஏற்கனவே நான் சொன்ன கான்செப்ட் தான் சப்ஜெக்ட்டுக்கு பக்கத்தில் எப்பவுமே ஸ்போ எப்பவுமே வந்து வேர்ப் வரணும் இங்கே ஸ்போக்குன்றது தான் வேர்ப் ஆங்கிரிலி அப்படின்றது அட்வர்ப் ஸோ சப்ஜெக்ட் அட்வர்ப் வேர்ப் அப்படின்ற கான்செப்ட் இது ஸ்ட்ரக்சர் வராத சென்டென்ஸ் பேட